അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിനോടൊപ്പം ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് രണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വരെ ആകാമെന്നാണ് അവരുടെ മെയിലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം ആരൊക്കെയാണ് പോകാൻ വില്ലിംഗ് ആവുന്നത് എന്നതാണ് അറിയേണ്ടത് അതൊക്കെ നേരത്തെ കൺഫേം ചെയ്തതാണല്ലോ സൂര്യയുടെ കൂടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചറെ കൂടി വിട്ടാ പോരെ ഏയ് നോ 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 അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചറിനെ ഒപ്പം വിട്ടാ ശരിയാവൊന്നുമില്ല സൂര്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആരെങ്കിലും തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ പോയേ മതിയാവൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഋഷി തന്നെ സൂര്യക്കൊപ്പം പോകട്ടെ എന്താ ഋഷിയൊന്നും പറയാത്തത് നിനക്ക് സമ്മതമില്ലേ സൂര്യക്കൊപ്പം പോകാൻ അതെന്ത് ചോദ്യാ റാണിയമ്മ സൂര്യയോടൊപ്പം പോകാൻ സമ്മതമാണോന്ന് ഋഷിയോട് പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് സൂര്യോടൊപ്പം പോകാൻ താല്പര്യക്കുറവൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതത്ര ശരിയായ കാര്യമല്ലെന്ന് റാണിയമ്മ ഉൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ ഞാനും സൂര്യയെ മാത്രം അങ്ങനൊരു യാത്ര നടത്തിയാൽ അത് ഈ ക്യാമ്പസിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള സംസാരത്തിന് ഇടയാക്കുമെന്ന് റാണിയമ്മ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ കാര്യമുള്ളത് പോലെ എനിക്കും തോന്നുന്നു ഇവിടെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയെടുത്തത് അതിരിക്കേ സൂര്യയുടെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ അതിഥിയാണല്ലോ അതിഥി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി ഒന്ന് ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതാ ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ രാമേശ്വര എക്സ്പോയ്ക്ക് സൂര്യക്കൊപ്പം ഋഷിയെ കൂടി വിടാമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ തീരുമാനമായില്ല റാണിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ വന്നു എന്താ അതിഥിയുടെ അഭിപ്രായം സൂര്യയുടെ ഒപ്പം ഋഷി പോകുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒപ്പം ഒരു ലേഡി ടീച്ചർ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറെ കൂടി നന്നാവും തോന്നുന്നു ഒരാൾക്ക് കൂടെ പോകാൻ രണ്ടുപേരോ ഏ അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല വെറുതെ എന്തിനാ ഒരു പാഴ്ചിലവ് അതിനെന്താ കുഴപ്പം കണ്ടസ്റ്റന്റ് അടക്കം ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് സൂര്യോടൊപ്പം പ്രിൻസിപ്പൽ റാണി മാഡം തന്നെ അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാനോ അത് ശരിയാവില്ല അതെന്താ ശരിയാവാത്ത ഇത്രയും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയൊരു പ്രോജക്ട് എക്സ്പോയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ കോളേജിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെ നേരിട്ട് ചെല്ലുന്നത് നല്ലതല്ലേ അതെ അതെ അതിന്റെ മൈലേജ് ആ കോളേജിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അത് ശരിയാ അതിഥി പറഞ്ഞത് അപ്പോ നമുക്ക് അത് അതങ്ങനെ അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം റാണിയും ഋഷിയും സൂര്യക്കൊപ്പം രാമേശ്വര എക്സ്പോയിൽ പങ്കെടുക്കട്ടെ എന്താ ഋഷി അതല്ലേ നല്ലത് യെസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഡിസിഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ റെഡിയാ ആ റാണിയമ്മയ്ക്ക് വരാൻ അസൗകര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോ ഈ കാര്യം അതിഥി തന്നെ സൂര്യോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ഒഫീഷ്യലി റാണി അറിയിച്ചോളും ഓക്കെ ശരി ഋഷി ശരി എന്നാ അപ്പോ വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ശരി റാണിയമ്മ തന്നെ ഒപ്പം പോകണമെന്ന് അതിഥി പറയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ തക്കതായ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവണം എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നി വരട്ടെ എന്താ എല്ലാവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് അറിയട്ടെ പോണോ വേണ്ടയോ എന്ന് എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം അല്ല 
മോളെ എനിക്കൊരു സംശയം നിനക്ക് വല്ല ജിന്നിന്റെയോ മലക്കിന്റെയോ സേവ വല്ലതും ഉണ്ടോ അതല്ലോ സംഭവം അല്ല നിങ്ങൾ ഈ ചാത്തൻ സേവ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ ഒരു ഏർപ്പാടാ ചില ജിന്നുകളും മലക്കുകളും ഒക്കെ ചില മനുഷ്യന്മാരുടെ സഹായത്തിനെത്തും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പല അത്ഭുത വിദ്യകളും ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അതുപോലെ വല്ല സൈഡ് പരിപാടി നിനക്കുണ്ടോന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം നീ സംശയിച്ചതിൽ കാര്യമില്ലാതില്ല മോളെ ഒരുപാട് ജിന്നുകളായിട്ടൊന്നും കമ്പനി ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഒരു ജിന്ന് എന്നെ സഹായിക്കാനും ഉപദ്രവിക്കാനും ഒക്കെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി സനാ ഫാത്തിമേതല്ലേ ആ സുന്ദര ജിന്നിന്റെ പേര് ആ പേര് അത് തന്നെ പക്ഷെ ആൾ എത്ര സുന്ദരിയൊന്നും അല്ല ഒരു ബിലോ ആവറേജ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതേ കൊച്ചെ വേറെ എന്തും ഞാൻ സഹിക്കും പക്ഷെ എന്റെ ഗ്ലാമറിൽ തൊട്ട് കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അതെ തമാശ കള ഈ സംഭവം നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഏത് സംഭവം രാമേശ്വരത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന ടെക്ക് എക്സ്പോയിൽ റാണി മേഡവും നിന്റെ കൂടി വരുന്നുണ്ടെന്നോ ഋഷി സാർ പറഞ്ഞതാണോ നിന്നോട് അയ്യടാ എന്നോട് ഒരു സാറും പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ എന്റെ സിക്സ്ത് സെൻസിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് പ്രവചിച്ചതല്ലേ മോളെ ചുമ തമാശ കള പെണ്ണെ നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു പറയാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതി അല്ലാതെ ചുമ തള്ളി മറിക്കാനാണ് പരിപാടിയെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ വേറെ ആളെ നോക്കിക്കോ സനാ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതല്ല സനാ റാണി മേഡം എന്റെ ഒപ്പ യാത്രയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ബുദ്ധിപരമായ പ്രഡിക്ഷൻ ആയിരുന്നു അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ഞാൻ ബാസിയപ്പൂപ്പിനെ കണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ആ കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം താൽക്കാലികമായി നിർത്തി വെച്ചിരുന്ന എന്റെ അന്വേഷണം ഞാൻ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു അന്വേഷണമോ എന്തന്വേഷണം അത് നീ മറന്നോ ഋഷി സാർ എന്നിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ രഹസ്യം ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ ഓ അന്വേഷണം എന്നിട്ട് അതെന്തായി വല്ല തുമ്പ് കിട്ടി ഒസിയായിരിക്കും വെറും തുമ്പല്ല സന ശക്തമായ ചില സൂചനകൾ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതിന്റെ നിഗമനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില എക്സ്പോയ്ക്കുള്ള യാത്രയിൽ എന്റെ ഒപ്പം റാണി മേഡം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രവചിച്ചത് ഒന്ന് പോണെ നിന്റെ ഒരു സൂചനയും നിഗമനവും നിഗമിക്കാനും പ്രവചിക്കാനും ഒക്കെ നീ ആരാ ലേഡി സേതുരാമയ്യരോ അതെ വല്ലതും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മക്കള് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പറയണം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് പറയാനുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് ആയിട്ടില്ല സന എന്നാലും ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം എക്സ്പോയ്ക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മുൻപോ യാത്രയിലോ റാണി മേഡവുമായിട്ടുള്ള യാത്രയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി സംഭവിക്കും എന്ത് കാര്യം നിന്റെ ഋഷിസാന്റെ നിക്കാഹോ ഒന്ന് പോടി ഓടുന്നു നിന്റെ മണ്ടൻ തലയിൽ എപ്പോഴും ഈ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവളുടെ ഒരു നിക്കാഹ് നെയ്ച്ചോറും പിന്നെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ കാര്യമൊക്കെ പറയാം സന സന ഒരു കാര്യം നിന്നോട് മാത്രമായിട്ട് പറയാം പറ പറ ഇതുവരെയുള്ള എന്റെ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഒരു വലിയ അത്ഭുതത്തിലേക്കാവും ഞാൻ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോഴല്ല കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സസ്പെൻസ് നീ ശരിയാകില്ല മോളെ ഇനി മേലിൽ എന്നോട് ഇതേ കുറിച്ച് വലതും പറയാൻ വന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഈ ഓഞ്ഞ മൂക്കിടിച്ച് ഞാൻ പറത്തിക്കളയും പറഞ്ഞേക്കാം സന ഡാഡിഡിമോന്റെ ഉദ്ദേശം ഏതായാലും കൊള്ളാം റാണി ഒപ്പം പോകുന്നോണ്ട് സൂര്യക്ക് ഒരു ദോഷവും വരില്ല എന്ന് രണ്ടുപേരും ഉറപ്പ് പറഞ്ഞോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സജഷൻ അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചത് ഇനി അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് എന്തായാലും അതിന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആയിരിക്കും ആൻസറബിൾ കേട്ടല്ലോ ഓർത്ത് അമ്മോട്ടും പേടിക്കണ്ട റാണിയമ്മ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സൂര്യക്ക് ഒരു കുഴപ്പം വരില്ല അത് ഗ്യാരണ്ടിയാ കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല റാണി കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സൂര്യ കുറച്ചുകൂടി സേഫ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഋഷി ആ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഡാഡി മോനും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തോ കള്ളത്തിലുണ്ടല്ലോ ഏ എന്ത് കള്ളത്തരം അതൊക്കെ തനിക്ക് വെറുതെ തോന്നതാ അല്ലെ ഋഷി പിന്നല്ലാതെ സൂര്യയുടെ കാര്യം ഓർത്ത് അമ്മ ഒന്നും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞാനും കൂടെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ആ കാര്യത്തിൽ മാത്രം എനിക്കൊരു ചെറിയ പേടി ഇല്ലാതില്ല കേട്ടോ ഡാഡി കൂടെ നിന്നിട്ട് ഒരു മാതിരി പാരവണി എന്ന സ്വഭാവം കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ രണ്ടുപേരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇത്രയും നിർബന്ധം പിടിച്ച് റാണിയെ സൂര
അങ്ങനെ ഒരു പാര റാണിയമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് അമ്മയെ കൊണ്ട് ഒരു വാണിയും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ റാണിയമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ആ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അമ്മ പറയുന്നത് എന്തും എതിർത്തൊരു അക്ഷരം പറയാതെ റാണിയമ്മ അനുസരിച്ചോളൂ അങ്ങനെ വീണ്ടും അമ്മയും മോളും ഒരുമിച്ച് ഒരു യാത്ര പോകുന്നു അല്ലെ ഋഷി അതെ ഡാഡി ഈ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും സൂര്യയ്ക്ക് റാണിയമ്മയോടുള്ള എല്ലാ ദേഷ്യവും രാമേശ്വരത്തെ കടലിൽ നമ്മൾ ഒഴുക്കി കളഞ്ഞിരിക്കും സൂര്യയ്ക്ക് റാണിയോടുള്ള ദേഷ്യം അറിയാലും റാണിക്ക് സൂര്യയോടുള്ള ശത്രുത മാറില്ലല്ലോ അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല ഡാഡി അതിനിനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ാണിയമ്മ ഒന്നുമില്ല എന്താണ് താൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ശരി മറന്നുപോയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്നാ സാറിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ എന്ത് കാര്യം കുറച്ചു നാളായിട്ട് എന്നെ ഒളിച്ച് സാർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നില്ലേ അതെന്താന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ത് സാർ എന്ത് പറ്റി അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലെന്നൊന്നും പറയണ്ട ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോ സാർ ശരിക്കും ഞെട്ടി അത് ഞാൻ കാണുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഞെട്ടിയൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഞാനെന്ത് ഞെട്ടണം അല്ല താൻ എന്താ അറിഞ്ഞത് സാറിന് ഞെട്ടാനുള്ള കാര്യം അതിലില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും പറ കേക്കട്ടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമ്മൾ റാണി മേഡത്തിനോട് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് സാറിനോട് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പറയാം അതും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും താൻ അറിഞ്ഞ കാര്യത്തിന് റാണിയമ്മയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അങ്ങനെ ചോദിച്ച അല്ലെ വേണ്ട അതിപ്പോ പറഞ്ഞ എന്റെ സസ്പെൻസ് പോവും ഇനി ഞാനത് അങ്ങോട്ട് പറയും വരെ എന്നോട് അതേ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കരുത് ഓക്കെ വാ നമുക്ക് പോവാം നേരെ ഒരുപാടായി എന്താ ഇപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം അത് പിന്നെ ഞാനുമായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കെല്ലാം മോശ സമയമാണെന്നൊരു തോന്നൽ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു ക്ഷേത്ര ദർശനം ആവാന്ന് വിചാരിച്ചു കൊള്ളാം നിനക്കപ്പോ ഈ വക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വാസം വന്ന് തുടങ്ങിയല്ലേ അത് ഏതായാലും നന്നായി മോനെ അല്ല ഇങ്ങനൊരു യാത്രയിൽ എന്നെയും ഒപ്പം കൂട്ടണോന്ന് ആർക്ക ഇത്ര നിർബന്ധം നിനക്കോ അതോ ആദിക്കോ റാണിയമ്മ ഒപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാനും ഡാഡി ഒരുപോലെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നാളത്തെ യാത്രയിൽ റാണിയമ്മ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവണമെന്ന് ഞങ്ങളെക്കാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പേരൊരാൾ കൂടിയുണ്ട് അതാര അങ്ങനെ ഒരാള് എന്റെ അമ്മ അതിഥി ടീച്ചർ റാണിയമ്മ എന്നെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ ഈ യാത്രയിൽ റാണിയമ്മയെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് അതിഥി അങ്ങനെ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തക്കതായ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഋഷി ശരി നിങ്ങളുടെയും അതിലുപരി നിന്റെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹമല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനായിട്ട് നോ പറയുന്നത് മോശമല്ലേ ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാവും പോരെ അപ്പോ രാവിലെ ഒരു ആറു മണിക്ക് തന്നെ ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെടണം പിന്നെന്താ ഞാൻ കൃത്യസമയത്ത് റെഡി ആയിരിക്കും ശരിയാണ്
വർഷങ്ങളായി നീ തെരയുന്ന ഒന്നിന്റെ മുന്നിലേക്കാണ് മാതാക്കാളി നിന്നെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമാഗമത്തോടെ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും മാളികൽ റാണി പിഴയുടക്കേണ്ടതായി വരും ആ ഭൈരവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നാളത്തെ ഈ യാത്ര എന്തിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കമാകുമോ ഇല്ല സന നാളെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല ഒരു യാത്രയുണ്ട് ഏ വീട്ടിലേക്കല്ല ഞാനും ഋഷി സാറും അതിഥി ടീച്ചറും ആദ്യ സാറും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നീ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു വീതി ആയിപ്പി ഒന്ന് പോടി അതിനല്ല അതെ ഞാൻ നേരല് കാണുമ്പോ പറയാം പറയും കൊച്ചേ ഇപ്പൊ പറ്റില്ല അതെ ടീച്ചറിനോടും പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് സസ്പെൻസാ ഇല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ശരിയാവില്ല ആ പെണങ്ങുവാണേ പെണങ്ങ് ഗുഡ് നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആരായിരുന്നു ഫോണില് സനയായിരുന്നു ടീച്ചർ അവൾക്കൊപ്പം നാളെ ഒരു സ്ഥലം വരെ ചെല്ലാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ എന്നിട്ട് നീ എന്താ പറഞ്ഞത് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് കുറെ പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ എന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ കേട്ടത് നീയും ഋഷി സാറും ആദി സാറും അതിഥി ടീച്ചറും പിന്നെ ഏതോ ഒരു വി വി ഐ പിയും കൂടെ എവിടേക്കോ പോണ കാര്യമാണല്ലോ നീ പറഞ്ഞത് ടീച്ചർ അത് കേട്ടല്ലേ പിന്നെ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ എന്റെ ചെവിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത്ര കാലായിട്ടും ഫോണിൽ ഒരു രഹസ്യം പറയാൻ പോലും നിനക്ക് അറിയില്ലല്ലോ സൂര്യ കഷ്ടം ഞാൻ പതുക്കിയാ പറഞ്ഞത് ടീച്ചറിന് നല്ല കേൾവി ശക്തി ഉള്ളത് എന്റെ കുറ്റമല്ലോ നിക്ക് 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 മാഡം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാൻ വരട്ടെ ഇത്ര രഹസ്യമായിട്ട് നാളെ എങ്ങോട്ടാ നീ ഋഷിയും കൂടി ഈ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് നീ പോയാ മതി അയ്യോ ടീച്ചർ അത് പിന്നെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എനിക്ക് സത്യമായിട്ടും അറിയില്ല അതൊക്കെ ഋഷി സാറിന് മാത്രമേ അറിയൂ ഇത് സൂര്യ മര്യാദയ്ക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു നിനക്കറിയാം നാളെ എല്ലാവരും കൂടി എങ്ങോട്ടാ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നീ അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല നോക്കിക്കോ അയ്യോ ടീച്ചർ പ്ലീസ് പ്ലീസ് പെണങ്ങല്ലേ എവിടേക്കാ നാളത്തെ യാത്ര എന്ന് ഞാൻ ടീച്ചറിനോട് പറയുന്ന അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷി സാർ എന്നെ കൊണ്ട് സത്യം ജയിച്ചിരിക്ക അതും ടീച്ചറിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ പറയാ അതുകൊണ്ടല്ലേ നീ പറയണ്ട നാളെ അവൻ വരുമ്പോ നാളത്തെ യാത്രയില് ടീച്ചറിന്റെ കമ്പനി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അവൻ വിളിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞേക്ക് അയ്യോ ടീച്ചർ കഷ്ടമുണ്ട് ഇന്നൊരു രാത്രിയെങ്കിലും അത് സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ നാളെ രക്ഷ സാറ് വരുമ്പോ ടീച്ചർ തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ മോനോട് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എനിക്ക് ആരോട് ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട ഒന്നും അറിയും വേണ്ട നാളെ എന്റെ പൊന്നു മോനും നീയും അവന്റെ പൊന്നാര ഡാഡിയും കൂടി പോയാ മതി എവിടെയാന്ന് വെച്ചാ എന്നെ ആരും കൂട്ടണ്ട അല്ല പിന്നെ ഇത് വി വി ഐ പിയോ വി ഐ പിയോ ആരൊക്കെയോ കൂടെ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതാരാണാവോ അത് അത് പിന്നെ ടീച്ചർ ഇന്ന് രാത്രി ക്ഷമിച്ചാൽ എന്താ ഇനി എന്നെ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് ഞാനത് പറഞ്ഞു പോവേ അതിന്റെ ദോഷം ടീച്ചറിനും ടീച്ചറിന്റെ മോനും ആവും കിട്ടുക വെറുതെ എന്തിനാ എന്നെ കൊണ്ട് പാപം ജയിക്കുന്നേ അയ്യോ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയണ്ട നാളെ ആവട്ടെ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ടീച്ചറെ എന്നും പറഞ്ഞ് ഇനി വന്നേക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് രണ്ടിന്റെ മുഖത്തെ കള്ളച്ചെരി കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായില്ലേ അതിഥി സ്മരണകൾ ഇങ്ങനെ പൂത്തുലഞ്ഞു കിടക്കുകയല്ലേ ആ സ്മരണകൾ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടിനെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ അല്ല റാണി ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ
അല്ല നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ആറാണിയമ്മ ഇതിനടുത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് റാണിയമ്മ ഏർപ്പാടാക്കിയ കരിപ്പെട്ടി സാബുവും അവന്റെ ആൾക്കാരും ബസവണ്ണയ്ക്ക് കാഴ്ച വെക്കാൻ അന്ന് സൂര്യ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയില്ലേ അന്ന് സൂര്യയെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചാ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച ഞാൻ സൂര്യയോടും സൂര്യ എന്നോടും ഞങ്ങളുടെ പ്രണയം തുറന്നു പറഞ്ഞത് 